ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يا اخواني في الله اوصيكم بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغلوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون വിശ്വാസ വിശ്വാസികളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് ജീവിക്കണമേന്ന് എല്ലാവരോടും വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒത്തക്കുള്ളാഹ മസ്തത്താ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ വിദായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ റഹീം റഹ്മുള്ള പറയാൻ ഞങ്ങൾ റോമിലേക്കുള്ള ഒരു യുദ്ധപ്പടയിൽ ഒരു സൈനിക വ്യൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റോമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യുവാവായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ യുവാവ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഖുർആൻ അറിയുന്നവനും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവനും മനപ്പാടമാക്കിയവനും ഒക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം നല്ല കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമാണ് ഇൽമുൽ ഫറായി അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് നന്നായി പഠിച്ച ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായ ഒരു യുവാവ് അയാളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പകലൊക്കെ അയാൾ നോമ്പരക്ഷിക്കും രാത്രിയിൽ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് നമസ്കരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും റോമയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കുറേ അങ്ങെത്തിയപ്പോൾ സൈന്യം അത് വഴി തെറ്റി ആ വഴി തെറ്റിയ ഒരു കോട്ടയുടെ ഭാഗത്താണ് ആ കോട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ആ യുവാവ് ഇറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത് വല്ല മൂത്രയിക്കാനോ കാഴ്ചക്കാനോ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിമവട്ടാതെ നോക്കുകയാണ് ഒരു കോട്ടയുടെ ചുമരിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ആ നോട്ടം അയാളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങേറ്റം പൊട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേമത്തിലായി അങ്ങനെ റോമൻ ഭാഷയിൽ ഈ സ്ത്രീയോട് ഈ യുവാവ് സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നീയുമായി ഇണങ്ങാൻ നിന്നിലേക്കെത്താൻ എന്താണ് മാർഗമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് നീ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചാലല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല ആ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അയാൾ ഉടനെ പോയി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരി ഒരു യുദ്ധത്തിന് റോമക്കാരോടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഒരു പഠിച്ച പണ്ഡിതനായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം ആ പോയ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ മനോവശമത്തിലാക്കി ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വിഷമത്തിലായി മാത്രമല്ല അവരാ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിലുള്ള ജയപരാജയപ്പറ്റിയല്ല അവരുടെ നാവിൻ തുമ്പത്തിലുള്ള സംസാരം 
അവരുടെ സംസാരം ഒഴുക്കെ ഈ യുവാവിനെ പറ്റിയാണ് അവരുടെ സംസാര വിഷയം അങ്ങനെ യുവാവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി മോനെ നിനക്ക് ഒരു മകനെ പോലെയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ കാരണം കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു മകനെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്തു പറ്റി മോനെ നിനക്ക് ഇത്ര അധികം ഖുർആൻ പഠിച്ച ആ ഖുർആൻ എവിടെ പോയി നിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര ആ പാണ്ഡിത്യം എവിടെ പോയി നിന്റെ വിജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്തു നീ പകലന്തിയോളം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത് എവിടെ രാത്രി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചത് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ യുവാവ് പറയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയി എന്നാ പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്ന ഒരേ ഒരു ആയത്ത് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ കൊതിക്കും ലൗകാനോ മുസ്ലിമീൻ താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട് ജറുഹും നബിയെ ആ വിശ്വാസികളെ നീ വിട്ടേക്കുക യൗക്കുലു അവർ അവർ ഭുജിച്ചു കൊള്ളട്ടെ തിന്ന് മുടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വയ്യത്തമത്തഴു അവർ സുഖിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വയ്യുൽഹിക്കുമുല്ല അമൽ അവരിവിടെ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഫസൗ ഫയാലമൂൻ പിന്നീട് അവർ വഴിയെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും ഈ ആയത്ത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ അയാൾ മറന്നുപോയി നന്ദി സഹോദരന്മാരെ ഇത് അല്ലാമ ഇബ്നിക്കത്തി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദായ എന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം ഇന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയവരാണ് കൃത്യമായി ജമാഅത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാം എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ തകരാറാക്കിയത് ഒരൊറ്റ നോട്ടമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അന്യ സ്ത്രീയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിലേക്കുള്ള ഒരൊറ്റ നോട്ടമാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാം ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാൻ കാരണമാക്കിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഗുരുതരമായ പാപ്പത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരൊറ്റ നോട്ടമാണ് എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ സഹോദരന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോയ ആ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ ആളുകളുടെ സംഭവത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ഓഫീസ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട് അഥവാ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയുധം ആ ആയുധം അന്നാഹു സുബാനു ഒത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നമ്മെ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഈ ആയുധത്തിന് വലിയ കഴിവുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാം വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോവാതെ തന്നെ പിറന്ന വീണ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് മാതാവിനെയല്ല എല്ലാവരും മാതാവിനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പിറന്നു വീഴുന്ന ആധുനിക മക്കൾ കാണുന്നത് ഈ ടെലിഫോണാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബാലിക ബാലികന്മാർ ബാലിക ബാലികന്മാരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഫോണുണ്ട് യുവതി യുവാതി യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിലേക്ക് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വടിയും കുത്തി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പിതാക്കളുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും തോളിൽ നിന്ന് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതില്ലാതെ ജീവിതമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ആസ്പദമാക്കി ഈ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ ഉരസി നോക്കാനുള്ള ഒരു ഉരസിക്കല്ലാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഫോൺ അതുകൊണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് നാം നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം മുഴുക്കയില്ലാതാക്കാൻ ഈ ഫോണുകൾക്ക് സാധിക്കും ഈ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിക്കും അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രത്ര ഖുർആൻ പഠിച്ച ആളുകളാണ് കൃത്യമായി നമസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് വന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ഖുർആൻ ആഫിദാണെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ആ ഖുർആൻ ആ ജമാഅത്ത് നമസ്കരിക്കാത്തത് പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണാണ് രാത്രി മുഴുക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഫോണാണ് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് എണിക്കാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാർ 
ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതവർക്കും സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ആയുധത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം വളരെയധികം ജാഗരൂകരാവണം എന്നതാണ് ഇത് നാം ഈ സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞത് കൊല്ലിൽ സത്യവിശ്വാസികളെ റസൂലുസലമയോട് പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളോട് നീ കൽപ്പിക്കണം അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ അവർ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ താഴ്ത്തട്ടെ എന്തിനാ നിയന്ത്രിക്കണം ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്ത് ഈ ഫോണിന്റെ കാരണമായി എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാന്താവിൽ നിന്ന് സിറാത്തിൽ മുസ്തക്കേമിൽ നിന്ന് വഴിപിഴച്ചു പോയത് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാതെ അന്യ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്ന എത്ര എത്ര പെൺമക്കളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണാണ് സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് നാം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെ അന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ വാളുമെടുത്ത് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജിഹാദ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് ജമാഅത്ത് തന്നെ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആൻ ക്ലാസിന് പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരായുധമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ആയുധം എന്നോട് പറയും ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് പറയും ഇന്ന് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ നമസ്കാരം ബാക്കിലാവും ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഫസിൽ നമസ്കാരം ബാക്കിലാവും പിന്നീട് എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഈ നോട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക വേണ്ടാത്തയിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മനസ്സമാധാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമായി അല്ലാമ ഇതിന് കൈയും റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി ഈ ആയത്തിനെയും ഹദീസിനെയും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം വേണോ മനഃശാന്തി വേണോ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശം വേണോ ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പിന്നെ വേണം ഏത് ഈ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച ഉടനെ തന്നെ സൂറത്ത് നൂറിൽ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലായുടെ ആ പ്രകാശ ആകാശ ഭൂമിയുടെ പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അഥവാ സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന ദിവ്യ സന്ദേശമാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ജാഗരൂകരാവേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിന്നെ ടെലിഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നോട്ടമൊക്കെ നോക്കിയേക്കാം ഉടനെ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അനസിബിന് മാലിക് റതിയുള്ള ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സമീർത്തു നബി അസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൂൽ ഇന്നാഹാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് ഹബീബ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ആയുധമാണ് ആ ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അതിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണില്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ു പകരമായി അവൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കാരണമായി സ്വർഗം അദ്ദേഹം ആ ആ മനുഷ്യന് പകരമായി നൽകും എന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്ര വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കണ്ണ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഗ്രഹം 
ആ അനുഗ്രഹത്തെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ സഹജമായി ഒരു പക്ഷെ ഒരു നോട്ടമോ രണ്ട് നോട്ടമോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ പഹറാമിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടം നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ തോടം പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്താ തെളിവ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു നോട്ടത്തെ പറ്റി നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആകസ്മികമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ നോട്ടം നോക്കും ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂൾ വാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ബുറൈദത്തുൽ അസ്ലമീർ അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്നെ ഹൂക്കാൻ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رباجك صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب نور برنو يا علي لا تتبع النظرة النظرة ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ഒരു നോട്ടം അതിനെ പിന്നെയും പിന്തുടരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഫൈനലക്കൽ ഊല വലൈസത്തിലക്കൽ ആഹിറ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം നിനക്ക് അനുവദനീയമാണ് അതൊരു സ്ത്രീയാണോ അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ടം നോക്കാം രണ്ടാമത് വീണ്ടും വീണ്ടും തെറിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപകടകരമാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ആ മനുഷ്യനെ അത് ചതിക്കുതി കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കവിയുടെ വാശിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وطري يسر مكلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ആ കവിയുടെ വാശി ഇത് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും എല്ലാ എല്ലാ തെറ്റായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഒരൊറ്റ നോട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ഏതുപോലെ വലിയ വലിയ കാടുകൾക്ക് വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരിയിൽ നിന്നാണല്ലോ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആകെ നശിപ്പിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടാൻ കാരണമാകും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നോട്ടം ആ നോട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ആ കവി പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചലിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ അത് കോമാളിത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപകടത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണത് എത്ര എത്ര നോട്ടമാണ് ആ നോക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും വില്ലുമില്ലാതെ അമ്പ് ഞാനിൽ നിന്നും വില്ലിൽ നിന്നും അമ്പ് പോയാൽ അത് തറച്ച് വീഴുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു നോട്ടം പതിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നോക്കുന്ന ആ നോട്ടം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണ് എന്ന അനുഗ്രഹം വളരെയധികം നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് അത് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബ് തമ്പുരാ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചെറിയ തെറ്റത്തിൽ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നേക്കാം അല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് അബു മാമുന്ന് പറയാണ് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു യുവാവ് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചുചാരം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് എനിക്ക് തരണം റസൂലെ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ സഹാബത്തൊക്കെ പാടെ വളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആട്ടിയോടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അവര് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അരുതെ ഒതിനു ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കൂ സഹാബത്തെല്ലാവരും പിടിച്ചുകൂടി പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറ ആ പ്രവാചകൻ്റെ മുട്ടോട് മുട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രവാചകൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിംഗ് കാല ആ തൊട്ടിപ്പ് കൂലി ഉമ്മിക്ക നീ ഇപ്പൊ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി വന്ന റുഹ്സക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ വ്യഭിചാരം വന്ന പരിപാടി എൻ്റെ മാതാവിനോട് നീ ചെയ്യുമോ കാലല്ല 
രണ്ടാമത് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവ തുഹിപ്പുലി പിനത്തിക്ക നിന്റെ സ്വന്തം മോളോട് ഈ പരിപാടി നീ ചെയ്യുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഒരിക്കലുമില്ല മൂന്നാമതും ചോദിക്കുകയാണ് അവ തുഹിപ്പുലി ഉത്തിക്ക നിന്റെ സ്വന്തം പങ്ങളോട് ഈ കാര്യം നീ ചെയ്യുമോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല നാലാമത് ചോദിച്ചു അപ്പൊക്ക നിന്റെ അമ്മായിയോട് പിതൃ സഹോദരിയോട് ഈ പരിപാടി നീ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ അതൊരു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജനങ്ങൾ ആരും ഒരു മനുഷ്യനും ഈ കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവസാനം പ്രഭാച നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പങ്ങൾ അഥവാ നിന്റെ ഇളാമ മൂത്തമാരോട് നീതി ചെയ്യോ ലാവല്ലാ അപ്പോ സഹാബത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാം എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈസ്ലം ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ പാപം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ നീ ശുദ്ധി രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രവാചകന്റെ സന്ധിയിൽ നിന്ന് ആ കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം അവരെ കയർക്കുകയല്ല കൗൺസിൽ നടത്തി മരണത്തിനു മുമ്പ് അവർ യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയായി യഥാർത്ഥ മുവാഹിദായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് എന്ന വലിയ പാഠം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കികളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബ് തമ്പരാ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുബി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായില്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മുറുത്തുമാപ്പാക്കി നിന്റെ ജല്ലാത്തി ഫിർദ്ദസിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ അള്ളാഹുബി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻകടന്നു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ ഉസ്താദുമാർ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവർക്കൊക്കെ മർഹമത്തും മഹ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി നിന്റെ ജന്നാത്തി ഫിർദ്ദസിൽ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ ഹസനത്തിൽ <laughs> <laughs>
Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil <tuh> Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah 